வணக்கம் நண்பர்களே சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க நம் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நமது உடல் உறுப்புகளும் தனது செயலை திறம்பட செய்ய வேண்டும் அதிலும் சிறுநீரகம்தான் நமது உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றி ரத்தத்தை சுத்தம் செய்கிறது இந்த சிறுநீரகம் சரியாக செயல்படவில்லை என்றால் ரத்தத்தில் நச்சுக்கள் கலந்து நமது உடல் ஆரோக்கியமும் கெட்டுவிடும் எனவே நம்ம சிறுநீரக செயலை அடிக்கடி கண்காணித்து வருவது மிகவும் முக்கியம் நம் சிறுநீரகம் சரியாகத்தான் செயல்படுகிறதா என்பதை இந்த அறிவுகுறிகள் மூலம் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் சரி வாங்க அதை பற்றி இப்பொழுது இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் முதலில் தூக்க பிரச்சனை உங்கள் உடலில் நச்சுகளை வெளியேற்றி இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தும் மிகப்பெரிய வேலையை செய்வது சிறுநீரகம்தான் இந்த சிறுநீரகம் சரியாக செயல்படவில்லை என்றால் உடலில் நச்சுக்கள் தேங்கி தூக்கமின்மை ஏற்படும் இன்சோமினியா போன்ற தூக்கமின்மை பிரச்சனையால் நீங்கள் அவதிப்படக்கூடும் அடுத்து நம்ம சிறுநீரகம்தான் விட்டமின் டி ஐ எரித்ரோ பயோடீனாக மாற்றுகிறது இந்த எரித்ரோ பயோடின் தான் இரத்த சிவப்பணுக்கள் உற்பத்திக்கு உதவுகிறது எனவே நம்ம சிறுநீரகம் சரிவர செயல்படவில்லை என்றால் எரித்ரோ பயோடீன் அளவு குறைந்து இரத்த சிவப்பணுக்கள் உற்பத்தியும் குறைந்துவிடும் இந்த இரத்த சிவப்பணுக்கள் தான் உடல் உறுப்புகளுக்கு ஆக்சிஜனை சப்ளை செய்கிறது ஆக்சிஜன் சரிவர கிடைக்கவில்லை என்றால் தசைகள் மற்றும் மூளைகள் சோர்வடைய ஆரம்பித்துவிடும் அடுத்து நாள்பட்ட சிறுநீரக பிரச்சனை இருந்தால் இருபது முதல் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அனிமியா நோயால் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பிருக்கிறது இதன் அறிகுறிகள் பார்த்தீங்கன்னா சோர்வு தூக்கம் முகத்தில் வெள்ளை புள்ளிகள் போன்றவை ஏற்படும் அடுத்து சிறுநீரகம் நமது உடலில் உள்ள நச்சுக்களை நீக்கி இரத்த சிவப்பணுக்களை உற்பத்தி செய்வதோடு உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் தாதுக்களை உறிஞ்சி ஆரோக்கியமான உடலை நமக்கு தருகிறது எனவே சிறுநீரகம் சரிவர செயல்படவிட்டால் உடலுக்கு தேவையான சத்துக்கள் மற்றும் தாதுக்கள் கிடைக்காமல் சருமத்தில் அரிப்பு மற்றும் வறட்சி ஏற்படும் இதை நீங்கள் கண்டுக்காமல் விட்டுவிட்டால் சிறுநீரக பாதிப்பு மற்றும் எலும்பு நோய்கள் போன்ற தீவிர பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும் எனவே போதுமான நீச்சத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெற்றுக் கொள்வது மிகவும் நல்லது அடுத்து உங்கள் சிறுநீரகம் சரிவர செயல்படவில்லை என்றால் நீங்கள் எப்பொழுது உணவருந்தினாலும் வாயில் ஒரு தாதுக்கள் வாசனை வீசும் மேலும் கெட்ட சுவாசம் ஏற்படும் இதற்கு காரணம் உங்கள் உடலில் தங்கும் நச்சுக்கள் தான் இதனால் இந்த வாசனையை தாங்க முடியாமல் குறைவாக சாப்பிட ஆரம்பித்து விடுவீங்க இதனால் உங்கள் உடல் நலமும் ஆரோக்கியம் அற்று காணப்படும் எடை இழப்பும் ஏற்படும் எனவே உடனே மருத்துவரை அணுங்கி ஆலோசனை செய்து கொள்ளுங்க அடுத்து மூச்சு விடுதல் குறைந்தால் உங்கள் சிறுநீரகம் சரியாக செயல்படவில்லை என்று அர்த்தம் இதற்கு காரணம் நமது உடலில் உள்ள நீச்சத்து சிறுநீரகம் பிரித்தெடுக்க முடியாமல் நுரையீரலுக்கு சென்று விடுவதால் ஏற்படுகிறது அடுத்து சிறுநீரகம் சரிவர செயல்படவில்லை என்றால் உங்கள் பாதங்கள் கைகள் வீங்க தொடங்கிவிடும் நீச்சத்து அதிகமாக வெளியேறாமல் சோடியம் சமநிலையின்மை ஏற்பட்டு உடலில் நீர்த்தேக்கம் ஏற்பட ஆரம்பித்துவிடும் மேலும் கால்களில் சிறை குழாய்களில் பிரச்சனை கல்லீரல் மற்றும் இதய நோய்கள் ஏற்பட வாய்ப்பிருக்கிறது அடுத்து உங்கள் சிறுநீரகம் சரிவர செயல்படாவிட்டால் நச்சுகள் வெளியேறாமல் முதுகு வலி மற்றும் கால்வலி போன்றவை ஏற்படும் இதை பாலிசிஸ்டிக் கிட்னி டிசிஸ் என்கின்றனர் இந்த வழி அப்படியே தண்டுவடத்தில் தொடங்கி இடுப்பு பகுதி வரை தொடரும் சிறுநீரகம் செயல்படாத சமயத்தில் காய்ச்சல் அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல் பாந்தி போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும் எனவே இதற்கு வழி நிவராணி மாத்திரைகளை எடுப்பதை தவிர்த்து உடனே மருத்துவரை சந்தியுங்கள் அடுத்து கண்களை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வீக்கம் காணப்படும் இதற்கு காரணம் புரோட்டீனை சரிவர சிறுநீரகம் வடிகட்ட முடியாமல் உடல் முழுவதும் பரவிவிடும் எனவே அதிகமான புரோட்டீன் உடலில் தங்குவதால் கண்களை சுற்றி வீக்கம் ஏற்படும் எனவே இதை மருத்துவரை அணுகி இரத்த பரிசோதனை மூலம் சிறுநீரில் உள்ள குளோபுலின் அளவை பரிசோதித்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்து சிறுநீரக செயலிழப்பால் நமது கழிவு அமைப்புக்கும் இரத்த ஓட்ட அமைப்புக்கும் இடையே ஒரு பெரிய இடையூறு ஏற்படுகிறது சிறுநீரகத்தில் உள்ள நெப்ரான் இரத்தத்தில் உள்ள நச்சுக்களை வடிக்கேட்டி வெளியேற்றும் வேலையை செய்கிறது உங்கள் இரத்த குழாய்கள் பாதிப்படைந்து விட்டால் சிறுநீரக நெப்ரானுக்கு போதுமான ஆக்சிஜன் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் செல்லாது இதனால் சிறுநீரக செயலிழப்பு ஏற்படுகிறது எனவே உயர் இரத்த அழுத்தமும் சிறுநீரக செயலிழப்புக்கு காரணமாக அமைகிறது 
அடுத்து உங்கள் சிறுநீரகம் சரிவர செயல்படவில்லை எனில் வெளியேற்றப்படும் சிறுநீரின் நிறம் மனம் மாறுதல் மற்றும் அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும் எனவே இந்த அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உடனே மருத்துவரை அணுகி பரிசோதனை செய்து கொள்ளுங்கள் இரவில் அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்கிற எண்ணம் வந்தால் அதுவும் சிறுநீரக பிரச்சனையை குறிக்கிறது ஒரு நாளைக்கு நாலு முதல் பத்து தடவை சிறுநீர் கழிக்கலாம் நீங்கள் சிறுநீர் கழிக்கும் போது அதிகமான நுரை தென்பட்டால் சிறுநீரில் புரோட்டீன் அதிக அளவு உள்ளதை குறிக்கிறது நீங்கள் சில சமயங்களில் வேகமாக சிறுநீர் கழிக்கும் போது கூட நுரை ஏற்படலாம் எனவே சந்தேகம் தீர வேண்டும் என்றால் மருத்துவரை அணுகி பரிசோதித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் சிறுநீரில் ரத்தம் கலந்து வந்தால் அது ஹீமத் யூரியா என்று அழைக்கப்படுகிறது இது உங்களுக்கு தீவிர பாக்டீரியா தொற்று இருப்பதை குறிக்கும் எனவே உடனே மருத்துவரை அணுகி சிறுநீர் பரிசோதனை செய்து கொள்ளுங்கள் நாள்பட்ட சிறுநீரக பிரச்சனை ஸ்லீப் அனிமியாவை ஏற்படுத்தும் தூங்கும் போது மூச்சு திணறல் அடிக்கடி ஏற்படும் இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உடனே மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெற்றுக் கொள்வது நல்லது நன்றி தமிழ் டேட்டா சேனலை பார்க்க வைக்க நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தவறாம உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க நன்றி